依然感到清晰，见到光明，最美的心，挥之不是宿命，死亡难得公平。你也所有伤痛，黑夜无处可寻，太阳跃上了天空，残青色的。一决心，如果真是方迪派人装的，那只有一种可能。他已经怀疑我了。你换位思考一下，如果你是方丽，你手下的安装做了一件不在计划之内的事情，比如说收养一个孩子，这件事完全超出了你的控制，你难道不会起疑吗？你不用担心，他就算起疑，暂时也不会伤害到你和你在乎的人。不过你提前要做好准备，你们下次见面的时候，他可能会问你孩子的问题。我明白。要不要我帮你打配合？不用，我说过了，我们的日常生活才是对我最大的保护，反常，相反会引起方迪的怀疑。那接下来，我们按照正常的生活流程，我是不是可以回屋睡觉了？你做梦！你去陪孩子，我去客厅。继续说，他放在了他书房的抽屉里。给我盯紧了，其他事情不用你管。嗯，好，就这样。我知道你平时喜欢喝酒，今天陪我喝了一天的茶，难为你了。听您这话说的，能和您一起喝喝茶，听您讲一讲天下的时局，属下学习到了很多，而且在自己家的咖啡馆里喝茶，只有您这样的人物才能做得出来。那个洋玩意儿我实在是不习惯，但是上海滩喜欢的人是比比皆是啊，没有人跟我一条心。啊！我今天叫你来呢，是想跟你推心置腹的。但是我怎么觉着你不信任我？先生，您误会了。您聊的那些，我插不上话，是因为我觉得我不敢班门弄斧啊，在您面前。你知道的，方林。我一路提拔你呢，就是因为喜欢你飞扬跳脱的性格。特工总部春风得意的时候，你不是个谦逊的人。哎，现在日本人人事变动，眼看我地位不保，你跟我韬光养晦。先生，方黎从始到终，绝对对您没有一丝一毫的变化，而且。您是汪先生的心腹大臣，现在又受日本人的器重，怎么可能地位不保呢？那我问你，你今时今日的状况，你是站在汪先生这一边，还是蒋先生这一边呢？先生何出此言呢？你知道，自从几年前的霞飞路。您把我收获之后，我便再无二心。而且这些年我做的事情，您也看在眼里。就算是我有二心
你说我还有回头路吗？问得好，问得好啊！可是如果对方求见若渴，再大的仇恨，我看也可以化解呀、啊。属下适合您，共进退。你跟我，共进退。进，咱们继续翻江剿共。退。咱们反水，你身上背了太多的血债也没有关系，我替你扛着，你日后落得一身轻松。我跟你交个实底儿吧，从重庆来劝降的人，已经被我打发了，我们以后逆水行舟，只能进，不能退。我今天算是听其言了，日后我要观其行。日本人不动法租界呢，是为了招安。可是如果忽而忽而的听他们安排呢，日后只会徒死狗活。属下明白，属下一定殚精竭虑，死而后已。行，有你这句话，我心里踏实多了。行了，时候不早了，喝茶也喝了一天了，你就忙你的去吧。现在几点了？法租界，现在就出发时间不变，抓点紧啊！啊！哎，这么着急出任务，会不会……放心吧，应该只是正常任务。不过不知道为什么催得这么急，法租界的行动明明已经搁置了。也不说了，我先去看看。你注意安全。谢谢关心。你别想多了，我是为了我自己和孩子。说起这个，今天是孩子的生日，你请一天假，留在家里好好陪陪他吧。孩子如果是想我了，你随时打电话给我。好。怎么回事啊？行动不是说暂停了吗？计划赶不上变化，有人需要我们用行动表一表忠心。看样子得用血染一下这法租界了。主任，又要杀人？不是说好以安抚为主吗？可爱，李主任呢？和日本人也不是一条心，我们这些做刀的，就别想着入鞘的事儿了。贼拉呢有别的任务，陈斌，我不想让他染指这里，一会儿我会带人从这条路下去找人，然后按名单打人。你和老金呢，从另外一条路迂回包抄，如遇反抗，格杀勿论。这种事儿啊，别找我。可爱
我的好兄弟，你真当进七十六号是过家家呢？干活了。听说方黎这小子把法租界搞得鸡犬不宁，日本人都急了。哼，这小子还挺雷厉风行的，还是个犟子。这事儿你们知道吗？哎，我让他去的。日本人不是交代了吗？在新主持的到来之前，不许轻举妄动吗？日本人也不想乱，可是再这么怀柔下去，我怕七十六号保不住啊。明白了。你是想把上海滩搞得鸡飞狗跳，让七十六号在新主事的日本人面前显得更有价值。大乱大治，越乱，我们对日本人才越有用。一片歌舞升平，要我们干嘛呀？再说了，就算日本人最后发怒了，我们就把方黎推出去，说他擅自行动。跟我们一点关系都没有。对了，上次我让你查房里他们有什么进展吗？他们行事都很小心，一时间没什么线索。啊，倒是方黎前段时间家里住了一个姘头，那个女人跟陈克海大有文章。不是干活吗？怎么又让我们在这儿等啊？他妈的！现在活真他妈不好干。我刚查了几户，他们上面有认识的人，就已经开始往上告了。我去一趟宪兵总部解释一下。这儿没什么事了，你们撤吧。嗯，走。快快快！方黎呢？在新兵队开会呢。怎么了？哎呀，他家小娘们恐怕要跑了，这个、我也不敢下手啊，得找他呀。什么意思啊？谁要跑？田柳？对呗。方黎啊，让我监视他，结果我发现他在家收拾行李呢。啊，这个姑娘古灵精怪的，又爱演戏，说不定又闹什么恶作剧呢吧？我看这样，你先去新兵队找方黎，我去看看他那边什么情况。你去是，如果真要是有什么误会，我也想替他先解开，免得他被方黎怪罪。你懂吧？哦，那行，就这么办。哎呀，这娘们真是，我看着她反正是贼拉打出。啊，那我去吧。出了上海，安全了以后再转身去国定。出什么事啊？这也不是去火车站的方向啊！啊，找我说的错
有事吗，各位？前面那个路口我会放缓车速，立刻下车，然后自己拦车去火车站，明白了吗？嗯。陈处长，这怎么了？不知道田小姐去了。田柳啊，他让我在前面的路口把他放下了。怎么，你没看到吗？是我们没看到，还是陈处长故意没让我们看到？你什么意思？陈处长是不是故意放走的？小的们也不好说。还要麻烦陈处长给我们回局里一趟，下有邢处长、方副主任，上有李主任，自然能变个名小。怎么，你们还敢扣人是吗？这位兄弟说的很对，我正好要回趟部里，走吧，请。得，田柳跑了，陈可还让邢处长给抓走了。把陈处长请来了，邢处长。我只是回来就是问话，不必这样吧？陈处长，你神通广大，再加上现在又有通牒嫌疑，我这样，邢某心里不安。邢处长是不是搞错了？我只是顺路带了田柳一番，怎么跟通牒扯上关系了？那陈处长，你知不知道？你带走的田柳，到底是什么人？我当然知道，他是我朋友。那如果陈处长知道，这位田小姐极有可能是延安或重庆安插进来的人，你会怎么做？等我把他找到了，这位田小姐的身份自然分晓。不过她要借机逃走。那陈处长，你协助间谍逃跑的罪名可就消不掉了。欲加之罪，何患无辞？不过七十六号，可不是你邢处长的一言堂。嗯，你说的对。不过既然陈处长已经坐在这张凳子上了，咱们还是先按规矩来吧，烟他。得罪了。哎，什么情况啊？我不是跟踪田柳吗？结果早上我就发现他收拾行李。你好，我要最近的一班。南京九点十分啊，就要这边。武器，邢某佩服。还有什么？一块儿上吗？别着急啊，咱们一步一步来。秦处长，真的，码头没有火车站呢？汽车站呢？还没消息。进行下一项。
。喂。喂。哦，我找陈克海。处长不在。哎，先别挂，他之前借钱给我，我是来还钱的。命都快没了，还还什么钱啊？九点十分南京，九点十分南京了啊！快上车了。手铐解开。解开！处长，保护主任。陈克海涉嫌包庇、通牒嫌疑人，我正在审讯。你这一进来就让人把他手套解开，不符合规定吧？包庇、通牒嫌疑人？谁呀、啊？正是之前住在您府上的田柳田小姐。田小姐住在我府上，我都不知道这件事。邢处长倒是先知道了。看来邢处长挺关心我呀。反谍是一处的职责所在，不敢怠慢。那田小姐人呢？有人证物证吗？记得问陈处长了。一个小时之前，陈处长亲自驾车把田小姐带走了。现在找不到田小姐，我只好在陈处长身后找突破口了。按规矩，五件套。哦，对了，方主任应该不会徇私，对吧？邢处长真是厉害啊！邢处长可以在没有任何证据的情况下，对评级的同僚动刑。我只不过是多问了两句，就成了徇私了。这个帽子盖得挺好啊！这件事情，我请示过李主任，李主任已经授权我全权处理了。我这就去找李主任。好啊，请便。凤莲，既然田小姐住在我家。他是嫌疑人，我也有可能是包庇他的人。这样，我也有可能有罪。不如先审我吧。来呀、啊！报告邢处长，田小姐带到。有意思。欢迎田小姐。可爱，你你打成这样了，我都跟你说过了，你搬我家来不方便。现在好了，因为你的任性，不会闹得这么大。我就是想搬来跟你一起住嘛。自讨苦吃。这下好了，你这半会儿就出不去了。不过清者自清，不管给你扣什么罪名都不重要，你要坚信自己的清白，就没有人可以栽赃。有些人只不过是想利用你对付方丽和我。我们不会让他得逞。行了，该亲昵的也亲昵了，该嘱咐的也嘱咐了。请陈处长歇会儿。谢谢。让田小姐坐上吧。规矩，凤林，你要救我？你说实话，我一定救。我一定说实话。
这个人是医处的刑处长，专门负责反间谍工作的。他说他手上有你通牒的证据，你有什么要反驳的吗？他胡说，我没有。田小姐，要不要我？田小姐，今天早上你拿行李去哪儿了？我要搬去陈克海家里。既然是搬家，为什么又会？中途失踪了呢？别提了，我本来是要搬到克海家里的，可是他不同意，而且我后来我气不过，我就威胁他让我下车了。我哪知道邢处长的车跟着我呀？再说了，你们的人没看见我，那就是他们眼瞎了。这跟我有什么关系啊？打嘴仗没什么意思，我这边有一个证人可以跟田小姐对质，不如把她叫过来，把话听完，行吗，王副主任？来人记得。你真的从他那儿买相机了？嗯。为什么？为了好玩。买了个间谍器材就是为了好玩。方主任，我觉得这是在侮辱你的智商和专业。说实话，你打我。说实话，不想挨打就说实话。我就是为了好玩，我买它来就是为了拍一些照片。拍什么？相机在哪？看到什么就拍什么。简直是过家家，要不我来。人我已经指认了，能放我走了吗？自贡还想活命？你当七十六号是什么地方吗？想来就来，想走就走。方主任，你不用对家人动粗，屏幕可以代劳，相机已经找到了，就在陈克海家里说起来惭愧，我的手下发现了田小姐购买了相机之后呢，就一直跟踪她。正巧呢，看到田小姐与陈处长会面。更巧的是，我的手下亲眼发现她把相机交到了你的手里。所以呢，所以大家同僚一场，我肯定不能大张旗鼓的到陈处长家里搜查。我动了一点小聪明，找人去把相机拿回来。那就是不问自取了，毕竟是重要证物嘛。相机在哪儿？我的手下正在赶来的路上，马上就到。
田小姐的相机里面到底拍了些什么？一会儿自然见分晓。出去吧，方主任又不合规矩了。我叫你们出去。算找到您了，有你的电话，是一个姓骆的小姐打过来的。知道了。哎，处长，你让方主任单独审的小纳闷，就不怕？怕什么？死无对证。但死了，也许对我更有用。处长的意思是把这件事情推给方主任。我刚才说什么了？处长什么也没说，一切都是属下的随意揣测。进。报告处长，东西拿回来了。很奇怪，里面的胶卷竟然没有动。会不会是陈克海想把这个小娘们给卖了自保啊？只要照片没有冲洗，他就可以说对内容毫不知情，然后把罪责全推给那娘们儿。嗯，他承不承认有意义吗？只要这里面的情报内容够力度，他就逃不掉。拿去冲洗。是。看你方林怎么保住你的好兄弟。不会像你这么求我，别担心，走走行事。不想对你动心，三个问题。如果你老实回答，我保你没事。是选择有钱又舒服的生活，还是在你如花似玉的小脸上来整你一下？你自己选。不要划伤我的脸。你想知道什么？你问吧。相机谁叫你买的？相机是我自己买的，跟陈克海没关系。拍了什么？我不记得
。你说什么？我真的不记得了。那天去芥川家，你偷的那份情报，是为了我还是可海啊？是因为你。你骗我，最后一个问题。范林，你一定要相信我。陈可海他没有指使我做任何事情。那个相机，他就是我自己买的，我就是觉得好玩，所以我才买来拍了一些照片。我给他就是为了讨好他，他什么都不知道。方林，你相信我好不好？江亮，我问你最后一个问题，我们两个。住在我家，一起经历了那么多，你有没有？有没有一秒钟是喜欢我的？田小姐，关于相机，你说的这些证词漏洞百出，连我都不相信你。李世群和新潘珠怎么可能相信他们？对不起，这件事情关系到我和陈可海的性命，我没办法，所以请你原谅。徐芳林。
是。